Ward sa physical oath taking ng mga bago nilang miyembro. Kahapon sa isang punong balitaan, sinabi ni Diwa Partilist Congressman Michael Agripay na posibleng sa lakas CMD raw mismo nang galing din ang palutang hinggil sa umanay kudeta sa Kamara. Pero maring pinabulaanan nito ni Romualdez at iginiit na kailanman ay hindi hinangad ng kanilang partido na buluhin ang mababang kapulungan ng Kongreso. At anuman ang kanilang hakbang ay mayroong guidance ani ni Mayor Sara Duterte na kanilang bagong chairperson. Si Mayor Sara ay nanumpag bilang bagong chairman ng partido kaninang hapon lang. Bumbo Davidson, pasit ng buulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bumbo! The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update! na karagdagang kaso ng COVID-19. Samantala ay mayroon namang may record ng 1,956 na gumaling at 305 na bagong pumanaw. Sa kabuang bilang naman ay talang kaso sa bansa, 0.8% o may git 1 to 3,000 ang aktibong kaso. 97.5% o may git 2.7 million naman ang gumaling at 1.65% o may git 46,400 ang namatay. Ayon pa sa ulat ng Department of Health, lahat ng mga laboratorio ay operational noong Nobyembre a sa isa. Habang mayroong apat na laboratorio ang hindi pa nakapagsumiti ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Base pa sa talaan, sa nakaraang labing apat na araw, ang kontribusyon ng apat na laboratorio ay humigit kumulang 0.8% sa lahat ng samples na naitest at 0.3% sa lahat naman na mga positibong individual. Nagbagpang balita ay nanunsyo ko ng Food and Drug Administration o FDA na ang ilang mga bakuna sa coronavirus disease ay maaaring mabigyan ng buong autorisasyon sa mga susunod na panahon o particular ho sa susunod na taon. Ito ang naging paniniwala ni FDA Director General uh, Eric Domingo dahil na rin sa ilang vaccine developers ang inaasahan na magtatapos na sa kanilang clinical trial ng kanilang bakuna sa taong ito. Sinabi ni Domingo na ang kanyang uh, ahensya ay uh, talagang nananabik na rin na matagal kong naghintay para dito sa mga developer ng bakuna na makapagsumiti ng kanilang data para sa buong uh, autorisasyon. Ibig sabihin ay uh, magagamit na ng uh, mas uh, maluwag ang natura mga klase ng bakuna. Sa sandali nga pinagsama-sama nila ang lahat ng data na iyon, ang karamihan po sa mga bakuna nito ay uh, malamang na masisimula na na mag-apply uh, hindi lamang para sa Uy, uh, FDA dito sa Pilipinas kundi sa lahat ng uh, mga FDA sa buong mundo. Ano naman dyan? Ano nang pares? Laban sa COVID-19 ay kasalukuyan na nag-apply sa Pilipinas na nasa ilalim ng emergency use authorization pa lamang. Sa ilalim ng setup na ito, ang gobyerno lamang ang makakabili. Ay panaproto ay ilang mga pares? Kung ang isang bakula ay namin na ang registration o kaya naman ay certificate of product registration ay maaari na hong maibenta sa parahang komersyal. Ibig sabihin, makakabili na kung sino man ang interesado sa naturang kasi ng bakula na pagkakabala ng mga bakula na may emergency use authorization sa bansa ay kinabibilangan ng Pfizer BioNTech. AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, Janssen, uh, Covaxin, Moderna, Sinopharm, at ang mga Tudubax. Berda, balitang politika, naniniwala si presidential aspirant at Senator Pantino Pino Lakso na ang patuloy na pangkikimasap ng Chinese Coast Guard sa mga kagatang sakot ng teritoryo ng Pilipinas ay mas mga pangitain dapat nang matigil. Ginawa ni Sen. Lacson ang payan kasunod na nangyaring insidente sa Ayunin Shoal kung saan itinaboy ng Chinese cord vessels sa pamamagitan ng water cannon ang barko ng Pilipinas na regular na nagdadala ng supply sa mga nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayunin Shoal sa West Pumating Sea. Ayon pa sa Sen. na Chairman ng Sunny Committee on National Defense, hindi sapat ang paghahain lamang ng diplomatic protest laban sa China at kailangan ng aliansa sa malalakas sa bansa sa pamamagitan ng umitiraw na bilateral agreements. 
kaya pa ng muna umano para reviewin ang mutual defense treaty sa isang leaders at iba pang foreign powers na para mapigilan ang mga bayan China sa West Philippine Sea na Pilipina ang king ng Beijing. Kaugay pa rin ho ng mga balitang politika ay pinaliwanag naman ni Prosedel sa Las Paras, Sen. Christopher Dongo kung bakit puro si Guido siya sa uh, continuity sa bad sa bad lang nabibunggo sa ginagawa ng Duterte Administration sa ginagawa ng Panas na gading ilong nila and uh, expo uh, presidential vote daw may, hini, daw may hinimuan na din na ay man, sila ni Pato ay ito na nangako plus will do pang na will do ba nangako sa palda ng suwawa ng administrasyon ay pinapalitan ang lahat ng problema ng nakarang administrasyon. Kaya itinitiyak umano na uh, kung sakasakali ay siya ang susunod ay pagpapatuloy niya <coughs> yung magagandang programa na, na magiging kapakipakinaman para sa mga Pilipino. Kasi papatuloy na, nilang pagkurakot guro. Ito ang nailatag ng Duterte Administration na konkretong plano para mapanatili ang mga nakamit na paglago ng ekonomiya, partikular nung bago pa man tumama ang COVID-19 pandemic. Balak naman ni Presidential Aspirant Vice President Lenny Robredo na dagdala ng pondo para sa mga bike lanes na buong bansa na mula sa kasalukuyang 1.6 billion pesos ay gawing 14 billion pesos kapag nanalo sa pagkakangulo sa 2022 elections. Ginawa ni Robredo ang payag sa dinaluwang ng Philippine Business Conference and Exposition at sa mga ibang presidential aspirant. Sinabi ni Robredo na sa pamamagitan ng pagtumbol sa health issues, magiging mas madali na ang pagharap sa mga hormones sa kinaharap. Ayon pa sa DC Presidente, bahag din ang kinag-isusulong kapag naging pangulo ang pagdisayas ng outdoor economic activity para maibsan ang risk ng infection sa mga closed at crowded areas. Ganyan din ang pag-review sa mga existing bike lanes para gawin na itong nationwide. Noong nakarang taon, nagyaan ang Department of Transportation ng 1.3 billion pesos para sa pag-install ng bike lane network sa Metro Manila, Cebu at Davao. Huwag muna tayo ng dagdagtang report uh, dahil uh, yung mga tinanggal uh, ng COMELEC na mga party list groups ay pwede pa raw palang magpasaklolo sa Supreme Court ay uh, mismo sa full body. Alamin natin yan sa pag-ulat ni Dombo Gerald. Ulit! May pag-asa pa raw ang mga party list group applicants na nireject ng commission on elections ng kanilang aplikasyon para makasali sa halalan sa susunod na taon. Ayon kay Attorney Eliza Sabile Davida, itong Director 3 ng Education and Information Department ng Tomelec, na mga kain na ang mga party group na injunction sa Supreme Court. Ang subdivision na niya, perting na tarpulin niya. Ang mga PRO ang Korte Suprema ay hindi matatanggal ang pangalan ng kahilang party sa balok. Ang, ang probinsya, no, Vlad, di ba nag-number one ang party list? Wala man hinimuan. Registration na. Ang tinanggalan ng COMEX para sa 2022 elections ay kinabid na gain na rin ang naturang mga grupo ng motion for reconsideration. Ang wainin mo, hindi na lang tayo pagpagkandidato sa pagsapat. Nasa isang daan, walong kuraw ang aplikasyon para sa party list registration ang natanggal sa listahan. Pero ang iba rito ay hindi na naghain ng apela. Kabilang naman sa mga grounds para sa dismissal ng mga party list groups ang religious sect or denomination na organization o association na inorganita para sa religious purposes mga grupong ang advokasya ay hahantong sa karahasana at nalabag sa batas para makamit ang kanilang nitiin kabilang pa rito ang mga foreign party o organization na at ang mga party list group na hindi naman nag exist sa loob ng kahit isang taon lamang kung maalala na sa 270 party list groups ang naghain ng kanilang kandidatura para sa 2022 national at local elections ng banang Oktubre, naglabas na ang COMELEC ng inisyal na listahan ng 118 existing party list groups sa nabigyan ng accreditation at 53 newly formed the party list naman na nakarelistro lamang ang nabigyan din ng accreditation. Sinabi ni Comelec Commissioner Ruen Aguandon na tatapusin nila hanggang Disyembre sa isa ang pagdinig sa mga natanggal sa listahan na bago isapilan ang listahang papasok naman na sa pag-imprenta ng balota sa Bandina ng Disyembre. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radio Pilipinas, Basta Radio.
Pampo. Ang balitan nito ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut pa sa lubong ng bayan. Karagdag ang balitang politika pa, iginiit ni Presidential as Parents Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na dapat prioridad ang paglikha ng mga bagong trabaho para yan sa mga aning tuloy habang ang sektor ng Ini nga nga suga po no yan. Para lang niya sa lugar po no, nga may gas nobla. Kaginang kapag perme, hindi niya kuno bagay sa mga siyudad nga para sa Bacolod niya. Bagay nga suga niya sa Bacolod, hindi nang white bala. Dapat may ari, hindi siya ako ayo. Ang kadalong binalala ko sa may panindi parahan ko dito. Pag-uusapan niya ang job sa permanency at iba pang sinisigirit ng mga national labor sector. Igirit ng alkalde na dahil limitado lamang ang resources ng national government para sa cash aid, dapat tulungan ng gobyerno ang mga manggagawa na mapanatili ang kanyang mga trabaho. Sa isa ng pandemya para kini na aasa sa ayuda sa labuhan. Pinaambientahan naman ang ilang personalidad ng Omnibus Election Code matapos na magnisula daw labo-labo yung filing ng substitution sa ilang mga kandidato, lalo na sa national position. Mismo ang Komelec ay pabor na marendahan yung pag-abuso sa substitution uh, clause ng uh, Omnibus Election Code. Para naman kay dating senador uh, Fran Francis Chis Escudero, kailangan maging maintit na laban sa mga uh, placeholder o yung mga nagpapail pero hindi naman tumutuloy at hindi seryoso sa pagtakbo sa halalan. Kaya na ni Chis Escudero na hindi dapat pa rin uh, uh, manatili yung uh, mga kahalitulad na aktividad at uh, payagan lamang dapat sa ganitong panahon ang involuntary substitution. Lalo na kung ang bunsod naman ng uh, naturang mga adjustment ay yung pagkamatay o kaya naman ay iba pang valid na rason para sa isang kandidato. Kaya ito uh, umurong sa naturang laban. Opo, bilang bagong chairman ng Lakal CMD, si Davos at si Mayor at Vice Presidential Candidate Inday Sara Duterte Carpio. Itinalaga naman bilang co-chair ng partido sa Senadora, Senator Bong Radilla, na dating may hawak sa personal na ngayon ng alkade. Sa kanyang talumpati, hinimok ni Duterte Carpio ang kanyang mga kapartido na magtulungan upang maging kaalyado ng sambayan ng Pilipino. Magtulungan mga magnanakaw. At House Majority Leader Martin Ramaldes na magsisilbing guiding light ng partido si Duterte Rokas. Carlos. Naganap ang halalan matapos i-alok ni Rivera ang kanyang posisyon bilang chairmanship kay Duterte Carpio noong Merkulis. Tinanggap ng mga kami ng Davao City ang alok makalipas sa ilang oras. Si Duterte Carpio na ni Duterte. ay tumatakbo sa pagkabisi para sa nandiyan. Si Sara Bla? Sara Duterte Carpio na i-aplido kay Ayabana Carpio Aplido. May maglalaban sa pagkapangulo bilang kanyang running mate. Isa sa pinuno ng lakas CMD ay si dating Presidente at House Speaker Gloria Macapagal Arroyo na nagsilisimping President Emeritus ng partido. Napagalaman na si Nainday Sara at Macapagal Arroyo ay hindi istrangero sa isa't isa. Noong 2018, sinabing si Nainday Sara ang likod sa pagpapatrasik kay House Speaker Pantaleon Alvarez at sa pagluklok kay Macapagal Pagal Arroyo sa Lower Chamber. Pakinggan natin ang Ispani Davos City Mayor at Vice Presidential Candidate Inday Sara Duterte Capio. Isa pong kararalan para sa akin ang makatama ang mga masisipan at magagaling ng mga opisyal at kasapi ng Lakas CMD Party sa National Council Meeting ngayong araw na ito. Masaya po ako ngayong araw na ito. Kasabay po ng aking pagtanggap sa posisyon bilang chairperson ng partido, taong puso akong nagpapasalamat sa inyong kumpiyansa at tiwala sa akin. Ang tinig ni Vice President, o Davao City Mayor at Vice Presidential Candidate Inday Sara Duterte Carpio. Brother, nagpahong mga pag-uulat. Unang araw ko ng pagbabakuna ng booster dose doon sa mga fully vaccinated na healthcare workers sa Pilipinas ay wala daw naging no, no, problema. At uh, yung pagbabakuna ah. naman ng booster para sa uh, uh, yung mga priority group A2 o kaya naman senior citizen at uh, immunocompromised ay sinusulong na rin ho uh, ng uh, vaccination experts. 
May balita si Bobo Everly Rico. Iniulat si Dr. Nina Zoriani, ang head ng DOST Vaccine Expert Panel, na walang gaanong naging problema pagdating sa pagsisimula na pagbabakuna ng booster dose sa mga fully vaccinated A1 priority group o healthcare workers sa Pilipinas. Kung meron mga makakaranas ng adverse reaction, Anya ay mild to moderate lamang na pareho lamang na primary series ng COVID-19 vaccination. Samantala, wala naman dapat anyang ikabahala ang publiko dahil may mga datos na mataas sa anti-body level ng pregnancy. Bila, yung mga polis nga sunod daw, naduplaan mong polis daw. Ano? Ano ka bumbero? Baka tadi ane just no. Ano? Hindi po ito talagang very ano tawag doon. De definite kasi po, pipila lang namin kung maas o hindi, yung correlate of protection ay hindi pa rin po malinaw hanggang ngayon. So pero meron po kami basehan na pag ganito yung level, maganda po yung response. Teko, pang kanta na? Ay yung third. Ipiniliwanag din ni Dr. Gloriani na mas mataas ang antibody level ng homologo Sinovac vaccine para sa mga pregnant health workers. Taugnay niya narito ang pagtapaliwanag pa ni Dr. Nina Gloriani ang head ng Iyan pa tayo ang gamay ang nakatapit siya. Actually, kahit alin po, pero yung mga 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 yung Medyo safe na po yung iba daw kasi sanay na sila doon sa reaction ng reactogenicity. Ang reactogenicity ito, mas mataas kapag heterologous. It's kahit anong vaccine. Ang iba yung binigay mo, mas marami po ang magre-report ng side effect. Although, mild to moderate na nila. Butang ane, alagyan ni... Ang sinasabi namin, so for this... Lini ang mga biking skillet mo. Samantala, isinusulong naman ni Dr. Gloriani na isunod na bakunahan ng booster dose sa mga fully vaccinated na A2 priority group o senior citizen at immunocompromised dahil mas mabilis anyang humihina ang kanilang immunity. Lahat naman anya ng mga bakuna na available sa Pilipinas ay maaaring ibakuna sa mga senior citizen basta't wala silang contraindication at nakadepende rin ito sa supply ng COVID-19 vaccine sa bansa. So, actually, ako yung medyo nag-advocate talaga, no? Kasi ang sabi po, sana, mauulan talaga muna ang healthcare workers to A1. Tapos, nabanggit lang po na baka umpisahan ng A2 sa Kutashi's Administration, yung bayanihan, bakunahan na sa November 29 to December 1, ano? Pero sabi ko, baka po matapos na dahil ang bilis ang makapagpabusa ng COVID-19 workers, mabuti na rin po Bar Malay. Dadakpan ako ng dua. O magasawa. Sa din sa Dabao pa no? Meaning in protection ang gitu lang sa Dabao. Monitor ka sila. O yun talaga mas mabilis ang waning ng immunity. Now, in terms of the vaccines, lahat po posible doon. So, pwede po sila. Basta walang po in contra-indication sa kanila. Isa pa ito ko nung ginapakita? So, pwede nila na Sinovac, Sinovac na lang po. Isa pa kita? Gusto nila mga iba, pwede na rin po sila ng Pfizer. Basta wala silang contra-indication po. So, meron naman po supply ng Astra, pwede na wala po Astra. So, depende po sa supply din, no? Kasi yun po ang ginagawa ngayon ng ATN mo para po maayos ang daloy ng ating pagkakita. Sa kasalukuyan ay apat na brand ng COVID-19 vaccines ang inirekomenda ng Vaccine Expert Panel sa Food and Drug Administration para gamitin bilang booster combinations ng mga priority na healthcare workers. Ito na dyan ang final vaccine. Why na ta, Rabiros nga Oak Center? Ngayon, wala pang aplikasyon ng Yansen COVID-19 vaccine para sa amendment ng emergency use authorization ito para gamitin bilang booster shots. 
Kung may dua pa to bilhin sa pasina. ay wala pang sapat na supply sa Pilipinas kung kaya't hindi pa ito inire-recommenda sa ngayon. Para sa Bombo Network News, Bombo Everyday ko nag-uulat para sa pamasang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Lumas ba ng 4% ang formal na basic education enrollment para po yan sa school year 2021 to 2022, yung informal education naman o yung alternative learning system ay nakitaan ho ng matinding pagbaba na mayroong 60% na pagbaba sa kanilang enrollment. Ang DepEd ay nakapag-anunsyo ng 27 million na mga enrollment ngayong taon. Pasi sa DepEd Learner Information System, siya din ang kagawaran ng official enrollment para sa formal basic education ay tumaas ng 3.83% kumpara ho sa nakaraang taon. Pagdating naman sa alternative learning system na mga naitalang uh, enrollees, nakitaan ng DepEd ng pagbaba ng nasa 60% sa kanilang enrollment. Ang kasalukuyang uh, ALS enrollment ay nasa 239,616. Ang nasabing bilang ho ay mas mababa ng uh, 359,749 uh, o 60% ng uh, kumikukumpara ito doon sa 599,000 mahigit na ALS enrollment uh, sa nakalipas na taon. Kaman, hilinaw ng DepEd na hindi pa final ang enrollment data dahil mayroon pa rin uh, 520 ng mga paaralan o 47 ng mga pampubliko at uh, 437 ng mga privado kasama ko yung 25 na state universities and colleges ang uh, pati na doon sa local universities and colleges at uh, labing isa nga uh, Philippine School uh, Overseas na hindi pa ko nakakapag-update ang kanilang enrollment profile sa DepEd uh, Learners Information System. Samantay naman ang pagbabawal sa pagpasok ng mga hindi pa bakunadong mga individual sa mga mall at sign-in establishment nais na mas paigtingin pa ng DILG. May detalye si Bomong Marine Padiamon. Bilang pag-iingat sa pangalip at muli pagkalat ng COVID-19 virus sa bansa ay iginiit ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Anio ang mas pagpapaigting pa sa itinututupad na seguridad sa mga mall. Ayon kay DILG Secretary Anio, dapat aniya na tinyakin ng mga security personnel ng mga mall na hindi dapat mapayagan na makapasok ang mga hindi pa bakunadong mga individual lalo na sa mga dying-in establishments dito. Ito ay matapos na ma-observe bahala ng kanilang kagawaran na may ilang mga establishmento ang hindi may